Linux es un sistema operativo potente y fácil de usar que te va a permitir hacer mucho más de lo que puedas hacer quizás con Windows. Sin embargo, hay cosas que nunca debes hacer. No se trata de que Linux sea mejor o que sea imposible tal o X cosa. Lo que te quiero decir en este video es que si eres un nuevo usuario de Linux, hay ciertas cosas que debes conocer. Así que comencemos. Quiero comenzar con la primera recomendación y es que no agregues repositorios aleatorios. Los repositorios son ubicaciones remotas que albergan software instalado a través del administrador de paquetes integrado. Por ejemplo, puedes instalar diversos paquetes como por ejemplo Jimp desde los repositorios predeterminados de Ubuntu con el comando apt install espacio Jimp espacio menos y. Los repositorios predeterminados son aquellos que se van a configurar automáticamente de manera predeterminada una vez finalice la instalación de tu sistema operativo. Con la mayoría de las distribuciones de Linux puedes agregar todos los repositorios de terceros que quieras, pero surge una gran pregunta y es que, ¿en verdad deberías hacerlo? Probablemente no, pero ¿por qué? El hecho es de que un repositorio esté disponible no significa que lo necesites o que sea seguro. Se ha descubierto que algunos repositorios contienen software malicioso y es por este motivo que solo agrego repositorios de fuentes confiables como si fuera de un proveedor conocido. Si te encuentras con un repositorio para una u otra aplicación que quizás quieras, pero no conoces al desarrollador o a la empresa, te recomiendo que investigues un poco antes de usarlo. Lo segundo es que no inicies sesión directamente como root. Hubo una época en la que era necesario iniciar siempre como root, pero lo que no sabíamos era que hacerlo podría generar problemas de seguridad y más aún si eres usuario nuevo de Linux. Algunas distribuciones tienen la cuenta root, como decir el administrador, bloqueada. En el caso de Ubuntu, por ejemplo, ni siquiera viene con una contraseña de usuario root, por lo que no se puede iniciar sesión como root a menos que habilites el usuario. Si la distribución de tu elección permite iniciar sesión como root, pues te recomiendo que no lo hagas a menos de que seas un experto y sepas bien lo que vas a hacer. Si tu distribución permite utilizar root, pues lo puedes usar, pero ten cuidado al ejecutar ciertos comandos. En el número 3, no elimines archivos aleatorios. Hay ciertos directorios en Linux que contienen archivos de sistema o configuración muy importantes que causarían estragos en tu máquina si los eliminas. Por ejemplo, los archivos en barra usr, barra bin, barra dev, barra lib, barra sbin, barra bar, deben considerarse intocables. Los archivos en barra etc, que son los archivos de configuración, solo deben editarse si sabes lo que estás haciendo. Eliminar cualquier archivo de estos directorios puede causarte problemas que quizás no puedas resolver. Por lo tanto, incluso si tu sistema tiene poco espacio en el disco, no toques los archivos de estos directorios. Si el almacenamiento interno de tu máquina se está saturando, busca en el directorio barra download u otro lugar, por ejemplo un home o los archivos log que se encuentran en barra bar barra log para que esté seguro de que no vas a tener ningún problema eliminando alguno de estos archivos. Muy bien. En el número 4 tenemos que no ignores las copias de seguridad. Y es que aunque Linux es increíblemente estable y seguro, es posible que tus datos no lo sean. Podrías borrar accidentalmente ese libro, el que has estado trabajando durante meses, o un informe que debes entregar mañana. Errar evidentemente es de humanos, pero... Lo más importante siempre es tener una copia de seguridad de tus archivos importantes y hacer esta copia con regularidad. En el número 5 te recomiendo que no instales entornos de escritorio que puedan romper el escritorio predeterminado. Si sueles instalar aleatoriamente todos los entornos de escritorio, pues esto puede parecer una práctica interesante, pero muchas veces no lo es. En el pasado era bastante fácil hacerlo, hoy en día eso no siempre es el caso. Puedes instalar la mayoría de los escritorios en tu distribución favorita y estar bien. En este momento tengo un Pop OS, tengo un Debian 2 y tengo un Ubuntu, 
pero el problema es que hay ciertos entornos de escritorio que pueden entrar en conflictos entre sí y esto ocasionarte bastantes problemas dentro de todo tu sistema operativo. En este caso, lo que te recomiendo es que no instales entornos de escritorios que puedan romper el predeterminado, ya que es probable que termines con entradas duplicadas para las aplicaciones en el menú del escritorio. El número 6 es que no instales software de servidor en tu escritorio. Si quisieras, podrías instalar un servidor web, un servidor de base de datos o un entorno de contenedores, un CMS o casi cualquier cosa en tu escritorio Linux. Pero mi recomendación es que no lo hagas. ¿Por qué? En este caso tengo varias razones. En primer lugar, si necesitas software de servidor, es mejor que uses un sistema operativo para servidor como puede ser Debian Puede ser Ubuntu, puede ser Fedora, Alma Linux o alguno de ellos. Porque esas distribuciones se crean específicamente para uso en servidores y tienen mecanismos de seguridad y otro software diseñado para tales tareas. En segundo lugar es que no deseas seguramente que tu escritorio se vea sobrecargado por procesos de servidores que podrían ocupar ciclos cruciales de tu CPU. Y en el tercer lugar es que Estoy también seguro de que no deseas que tu software de servidor se vea comprometido porque los usuarios habituales inician sesión. Si necesitas el software de tu servidor, ya sea para tu hogar o para tu empresa, instala un sistema operativo de servidor en una máquina dedicada o simplemente creas una máquina virtual, bien sea con Bingware o VirtualBox y comienza desde allí. Lo mismo se aplica a una distribución Linux centrada en el servidor en este sentido de que no deberías utilizarla como sistema operativo de escritorio, no está hecho para eso. Y en el número 7 es que no deshabilites C-Linux ni el App Armor. Si estamos hablando de seguridad, nunca debes deshabilitar estas opciones. Y es que estas son capas de seguridad muy importantes que cumplen una función muy específica que sería difícil de duplicar con otro software. He escuchado a muchos administradores que deshabilitan C-Linux porque no entienden cómo funciona o no tienen tiempo para aprender a usarlo. Cuando deshabilitas el C-Linux o el App Armor, tu sistema se vuelve vulnerable a ataques. Simplemente no hagas esto nunca. Deja las medidas de seguridad como están para que Linux no se convierta en una carga. De fábrica, Linux es bastante seguro gracias a estos servicios. Hasta aquí. Llega este video, espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando. Soy Benny White y recuerda suscribirte a este canal.